Приветствую вас всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Дорогие мои зрительницы и подписчики моего канала, наконец-то я довязала этот жилет по модели Брунелла, Брунелли, Брунелла Кучинелли. И кто захочет, может уже начинать со мной вязать этот жилет по мастер-классу. Этот процесс шел для меня с препятствиями. То я ошибку в рисунке допустила, пришлось распускать пол спинки, потом перевязывать. Потом я намудрила в плечевых швах, и опять надо было переделать. И под конец, что меня окончательно подкосило, эта часть видео просто не записалась. Так как я плохо нажала на кнопку «Запись», думала, что записывается, а она ничего не записывалась. И... Это меня, конечно, очень расстроило. Я неделю не подходила вообще к жилету, думала, как бы мне это все исправить, потому что же спускать это пришлось бы очень большую работу делать, и я уже этого не хотела делать. Да? Но я выкрутилась, постаралась достойно выйти из этой ситуации, и я надеюсь, что, что ваше восприятие мастер-класса от этого не пострадает. Вы можете сравнить мою работу с оригиналом. Я сейчас помещу несколько фоток и составить свое мнение. Я связала так, как связала. Значит, что я хочу вам показать, чтобы вы могли сравнить. Это, во-первых, ну, общий вид, это ясно. Потом вы посмотрите, как связана резинка у меня и на оригинале. Вот этот весь спуск. Потом, как сделаны швы, боковой шов. Вот как у меня сделан и как сделан на оригинале. И последнее то, что вы сможете сравнить, это вот как пришита планочка. Да? Эти планочка у меня пришита по рукаву и планочка пришита по, так вот, по горловине. Теперь я хочу вам немножко сказать о пряже. Была вот такая, посмотрите, это Merino Extra Fine 120 этой марки с Хэнкенмайер. Значит, в 50 граммах 120 метров, и э, ушло у меня на этот весь мой жилет около 600 грамм. Видите, даже мне нечего показать, вам полного клуба матка у меня нет, поэтому показываю на серых нитках. А теперь переходим мы к мастер-классу. Надеюсь, что вы найдете для себя что-нибудь новое и свяжете свой вариант такого жилета, или даже лучше. Желаю всем удачи! Переходим к мастер-классу. Зрительницы, подписчицы моего канала. Сегодня мы начнем с вами вязать вот этот э, знаменитый жилет Брунелла Кучинелли сезона весна 2023 года. Э, передо мной лежит оригинал. Я, у меня появилась возможность рассмотреть хорошо оригинал. Э, поэтому я постараюсь поделиться с вами всеми тонкостями, которые я смогла найти на этом изделии. Как видите, я уже начала э, немножко вязать. Э, Но ну, вы не переживайте. Вторую, так как две детали, они вяжутся идентично до выреза горловины, да, я сейчас начну вторую деталь вязать вместе с вами, покажу вам все, где я что нашла. Да? Так что не переживайте. Для начала я немножко покажу вам этот жилет, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Он довольно широкий, довольно такой э, объемистый, тяж, э, тяжелый. Он связан из хлопка. Это сто процентов связано. Я первоначально думала, что здесь идет английская резинка. На самом деле это идет простая резинка один на один. Просто спицы меняются. Здесь вот основное изделие вяжется более толстыми спицами, а резиночка более тонкими спицами. Поэтому получается эффект английской резинки. Значит, э, жилет шумной. Обратите внимание, здесь сшивается, и вот это тоже все сшивается. Поэтому сначала вяжутся две детали, полочка и спинка, вырез делается, скос по плечам. Потом отдельно вывязывается вот эта планочка, которая идет по рукавам, и планочка по горловине. Она вывязывается отдельно, поэтому начало планки отсюда опять идет набор петель, и вот здесь она просто пришивается. Так что вот идет оригинал, и просто швом эта планочка пришивается. Поэтому я так тоже никогда еще не делала, но буду пробовать вместе с вами. Я думаю, что сложности не будет, но просто будем учиться вместе. Что еще? Это у меня модель размер М. 
Она довольно широкая. Я сняла все размеры, с вами с вами поделюсь. Это на М, -ку. кто будет вязать С, -ку, я думаю, что просто надо будет по, вот, по сантиметру вот здесь вот убрать. На полочке 2 сантиметра и на спинке 2 сантиметра сделать немножко поуже. Кто хочет вязать l наоборот, по сантиметру добавить. Но я так думаю, что будет все нормально. Вот эта м я померила, но мне она хорошо. Я нашу 44 размер. А, вот, и поэтому будем вязать вместе. Значит, также здесь вот сделан, видите, какие спуски. Я тоже все это разобрала и с вами совсем поделюсь. Итак, мы начнем сейчас вязать этот жилет. Значит, начнем мы с того, что я сняла все размеры. Сейчас я с вами поделюсь. Это на размер М. Я еще раз повторяю. Да? Значит, ширина изделия без учета вот этих планочек, которые потом отдельно будут пришиваться, 60 сантиметров. Резинка связана на 50 сантиметров. Значит, длина жилета от начала до конца плеча. Это идет 51 сантиметр. Значит, до того места, где будет пришиваться планочка, то есть вот этот шов будет сшиваться, и, то есть сначала пришьется планка, а потом вот этот шов вместе и захватывая планочку, он уже сшивается. Значит, здесь 15 сантиметров. Ширина или глубина вот этой проймы 30 сантиметров. Плечи, горловина по 20 сантиметров. Как бы все на 3 идет, да? Ну и здесь, естественно, идет... Вот эта резиночка, она здесь вот 5 лицевых петель. Она вот так вот. По... Она как бы идет это в счет уже, да, я считала вместе с резинкой. Вот, ну, в принципе, все. Кому интересно, я сняла оригинальное количество петель. Кто захочет добиться той же плотности, что и на оригинале. Вот, пожалуйста, значит, на размер М здесь по ширине 83 петли, а на резинке 95 петель. Значит, я э, взяла нитки, какие у меня не хлопок, я сразу скажу, я не вяжу из хлопка. Я взяла э, вот такая у меня очень хорошая есть шерсть, но она настолько тоненькая, и она вот как бы пружинистая, да? И она очень хорошо сюда вот под, подходит, я начала вязать, и очень хорошо она получается, и вяжу я ее в две ниточки. Значит, здесь вот э, в 50 граммах у меня 120 метров. И это 100% лавна шерсть она очень такая мягенькая хорошенькая и ну будет жилет у меня на на зиму а не, не на лето ну неважно он получается такой тоже объемный как бы у меня да вот такой легкий объемный и я думаю даже он будет легче чем оригинал вот, так что ну я решила так вы как хотите и цвет специально я взяла другой такого цвета на оригинальном изделии нету у них там в трех цветах по моему бежевый такой болотный и вот фиолетовый а вот этот такого цвета у них нет, я специально взяла, чтобы не говорили, что я полностью копирую. Да? Значит, с чего вы начинаете вязать? Значит, я вам расскажу, какие спицы я для себя взяла. Я для резинки взяла спицы 4,5 мм, а для основного вязания у меня 7 мм. Поэтому получается такая большая разница. Да? Пряжу я вам сказала, я беру в две ниточки. И при моей плотности вязания я связала образец, что вам тоже необходимо и определяете свою плотность вязания и рассчитывайте необходимое вам количество петель потом значит естественно вяжете резиночку сначала в резинке определяете сколько у вас будет плотность и сколько вам петель надо на резинку и потом вы вяжете основное и тоже определяете сколько вам нужно петель для основного вязания Единственное, что, вот посмотрите, если вы обратили внимание, у меня количество петель на резинке больше, чем на основном вязании. И эта разница составляет 12 петель. Вот у вас должна быть тоже эта разница, и это количество петель должно быть четным. Потому что мы потом будем сокращать, вот как на оригинале. И вот это сокращение идет по 2 петли. Значит, я у себя буду сокращать... 6 раз по 2 петли. Таким способом я сокращу 12 петель. Итак, раппорт этого узора 4 петли плюс 1 петля для симметрии. Вот я набрала на спицах у себя. Значит, у меня вот здесь в середине 20... Значит, раз, два, три, 
4, да, 20 петель плюс 1 для симметрии. Здесь по бокам я оставила, повесила маркеры, которые у меня разделяют границы моего узора. А по бокам останется резинка один на один. Что я хотела вам сказать. Вот я уже начала вязать, и вот видите, вот граница узора, а здесь остается резинка один на один. Поэтому очень важно, чтобы вы в первом ряду, это так называемый, сейчас мы свяжем, установочный ряд или нулевой ряд, так как узор вяжется с изнаночной стороны. И чтобы вот этот установочный ряд, ваш узор, очень важно, он должен начинаться с изнаночной петли. Почему? Я потом вам расскажу. Итак, значит, первый, узор, первый ряд нашего узора мы вяжем просто, продолжаем еще вязать резинкой 1 на 1 я вяжу классикой, поэтому э, все петли у меня висят за переднюю стенку. Вот я подошла к границе моего узора. И сейчас первый нулевой ряд или установочный ряд, как хотите, вы его можете называть, мы вяжем просто резинкой 1 на 1. Итак, э, второй ряд, это э, изнаночный ряд нашего изделия, но... Первый ряд для вязания рисунка. Значит, первый ряд рапорта этого рисунка вяжется э, с изнаночной стороны, вяжется в, в, рисунок в, в четных рядах. Вот здесь у нас с вами лицо, а обязательно начинаем первый ряд нашего узора, начинаем вязать на изнанке. Значит, вот сейчас я опять я провязываю, продолжаю вязать резинкой 1 на 1 до границы нашего узора, где будет начинаться узор. Вот у меня здесь э, три, э, три таких косички резинки. И теперь значит, мы начинаем вязать наш узор. Вот. Первая петля, она теперь у нас лицевая, мы ее провязываем лицевой. Следующие три петельки мы должны связать вместе из них вывязать одну петлю но так чтобы вот эта вот центральная петля так и осталась в центре как это делается значит вот эти две первые петли мы должны просто вот вести спицу э, слева направо переснять их не провязывая третью петлю мы провязываем лицевой и потом вот эти две снятые петли мы подхватываем опять спицы и через них протягиваем вот эту третью провязанную петлю. И вот смотрите, у нас центральная петля, она осталась центральной. Единственное, что я забыла сказать вам, перед тем, как вы начнете вязать все эти три петли, вы, естественно, должны сделать накид. Вот я его забыла. Ну, накид, потом мы это провязали три петельки вместе и опять делаем накид. Дальше мы вяжем опять Значит, начинаем новый раппорт лицевая и три петельки вместе мы должны провязать вместе делаем накид две петли мы переносим не провязывая третью мы провязываем и через эти две петли которые мы не провязали а просто перенесли на спицу протягиваем провязанную петельку и делаем накид раппорт лицевая и заканчиваем наш ряд до конца я вяжу просто резинкой один на один вот посмотрите почему я сказала что очень важно чтобы начиналось с изнаночной стороны поэтому потому что на лицевой где у нас начинает проявляться наш узор Вместе должны связаны быть, вот посмотрите, лицевая, изнанка внутри и лицевая, а не наоборот. Тогда вот получается красивый вот такой вот переход в рисунок, когда вы начнете вязать узор. Теперь дальше. Значит, это мы связали первый узор, первый ряд нашего аэропорта. Второй ряд вяжется по лицевой стороне изделия, и он вяжется условно резинкой один на один сейчас я вам покажу почему я 
сказала условно. Потому что изнаночная петля у нас вяжется изнаночной, а накиды мы будем вязать лицевой. Опять изнаночная изнаночной, накиды лицевой. Итак, опять до конца ряда. Третий ряд нашего узора, он вяжется, еще раз повторюсь, с изнаночной стороны изделия. Значит, мы довязываем опять до маркера, до границы нашего узора резинкой один на один теперь мы подошли значит, к нашему узору и в прошлый раз мы собирали вместе вот эти три петельки до да? первую мы провязали лицевой и собирали следующие три петли теперь нам так как у нас узор если видите вот он он идет в шахматном порядке Видите, красиво так в шахтном порядке. Поэтому мы сейчас должны значит, вязать тоже в шахтном порядке и перевязать три петельки вместе. Не вот эти первые три, что мы дел... как мы делали в первом ряду, а сдвигаться. Поэтому значит, мы... центральная петля у нас сейчас будет вот эта первая, лицевая. Но так как у нас здесь нету трех, у нас только две. Мы в начале ряда провяжем только вот эти две петельки вместе и сделаем накид так как у нас две петли значит один накид когда мы вяжем три петли вместе мы делаем два накида значит мы провязали две петли вместе и накид это в начале ряда в третьем ряду по рапорту нашего рисунка дальше мы делаем аналогично первому ряду провязываем лицевую просто и теперь вместе следующие три петли для этого мы делаем накид, не забываем, две петли просто переснимаем, третью провязываем и через эти две петельки протягиваем к концу ряда. Теперь у нас осталось здесь две петли только, да, тот же, как было в начале. Что мы делаем? Мы делаем накид и вот эти две петельки вместе провязываем лицевой. Вот так мы делаем, когда у нас сдвиг... сдвинуть надо немножко в шахматном порядке. Это в третьем ряду нашего рапорта. Теперь мы переснимаем маркер и опять провязываем нашу резинку один на один, просто до конца. Ну, теперь смотрим, что у нас получается с лицевой стороны. Вот мы теперь видим, у нас вырисовывается наш узор. Вот он уже идет, и он получается, видите, в шахтном порядке. Здесь у нас были вот эти три петельки, а в следующем ряду мы в серединке делаем. И у нас получается вот такая вот соты, как, как вот, вот здесь на этом изделии у меня, как хотите их назовите. Следующий ряд, четвертый, он вяжется так же, как значит, второй ряд нашего рапорта. Да? Мы вяжем просто... Как смотрятся петли, а накиды мы вяжем. Значит, нам надо начинать с набора петель. Как я сказала, мне надо набрать 103, 103 петли. Набирать я буду на спице 4,5 мм, а вязать я вязать буду на спицах 7 мм. Видите, разница как бы есть. Да? Значит, что мы делаем? Мы берем с вами шерсть, которая мне нужна. Вот она у меня в две ниточки, как я вам сказала. Беру я э, нитку еще, которая у меня будет вспомогательная для набора петель. Значит, из основной ниточки я делаю петельку. Вязаю ее на спицу. Беру дополнительную ниточку вот и как придерживаю вместе теперь значит основная нитка не ту взяла Надо не тот хвостик взяла значит основная нитка дополнительный хвостик теперь основная ниточка идет у меня на указательный палец дополнительно идет на большой палец и первое что мы делаем 
мы делаем накид из основной ниточки от себя. Накид. И потом провязываем петлю с использованием уже дополнительной нитки. Вот таким образом. И вот эту ниточку дополнительно все время должна вот здесь подтягивать, чтобы она была внизу моей спицы. Опять накид и провязываю. Накид и провязываю. Накид и провязываю. Я специально сейчас не показываю все очень медленно, потому что очень много времени займет, потому что я э, набор петель сняла отдельное видео именно для этого жилета. Поэтому вы посмотрите это видео, как я делаю петли. А сейчас я значит, набираю необходимое количество нам петель. Вы его тоже, наверное, рассчитали себе. У меня это, значит, 103 петли, как я сказала. Я сейчас набираю 103 петли, и потом покажу, что мы будем делать с вами дальше. Вот я набрала на спицу необходимое количество петель, которые мне нужны. Вот теперь, видите, вот у меня так вот подтянуто. Я аккуратненько здесь держу пальчик, чтобы не распустилось. И переворачиваю вязание на другую сторону. Теперь беру вот мою основную ниточку, перевожу ее на указательный палец, беру вторую спицу и будем сейчас вязать наш первый ряд нашей резиночки. Значит, вот эту петельку я ее снимаю, она у меня будет кромочная в дальнейшем. Первая петля очень похожа, видите, на лицевую. Вот мы ее лицевой и вяжем. Вторая изнаночная. Мы ее не провязываем, снимаем нитку перед работой. Вторая лицевая. Изнаночную снимаем, не провязываем. Лицевая. Изнаночную снимаем, не провязываем. Так мы свяжем, с, <coughs> вяжем с вами до конца нашего первого ряда. Вот я связала первый ряд моей резинки. Вот проверяйте, вот последняя петля перед кромочной у меня получилась лицевая. И в первом ряду то же самое, кромочная и лицевая. Это говорит о том, что мы правильно рассчитали, у нас нечетное количество петель. Теперь мы, значит, переворачиваем наше вязание. И таким же способом вяжем еще три ряда. Это был первый ряд. Еще три ряда также мы вяжем. Кромочную снимаем. И изнаночную снимаем работ, э, нитка перед работой, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нитка перед работой, лицевую провязываем. Итак, мы вяжем с вами еще второй, третий и четвертый ряд нашей резинки. Еще что я забыла вам сказать, это очень важно. Перед тем, как вы, то есть после того, как вы рассчитаете количество петель, вот в этом месте, это где вы будете вязать основным рисунком вашим, да, условно у вас получилось 93 петли. У меня 91, да? у вас получилось 93. Вы должны э, отнять количество петель, которые уходят на резинку. Вот здесь вот сбоку у нас будет проходить резинка 1 на 1. Значит, она занимает 10 петель резиночка и одна кромочная. Значит, 11 петель с одной стороны и 11 петель с другой стороны. Значит, от количества петель, которые вы получили, вы отнимаете 22, 2, 2 раза это резиночка. У вас получается 71. Значит, к... Рапорт нашего рисунка 4 петли плюс 1 для симметрии. Значит, вот эту одну для симметрии мы отнимаем, получается 70. И вот это 70 должно делиться на 4. То есть вот это число, которое здесь получится, должно делиться на 4. В данном случае 70 на 4 не делится. Это или 68, или 72. Поэтому вы смотрите сами. Если вы хотите, вам надо чуть по поуже, можно взять 68. Тогда, значит, в обратном порядке вы берете 68 плюс 1 для симметрии. И получается 69 петель. Плюс 22 резинка. И получается сколько? 91 петля. Вот это 91 петля, в данном случае правильная. И я, у меня тоже так получается вот это. Вы могли взять не 68, а взять 72 петли. Тогда наоборот будет 72 плюс 1, 73. 73 плюс 22, и у вас будет 95 петель. В общем, было хорошо посчитать, чтобы рапорт у нас укладывался. Значит, от этого числа, которое вы рассчитали, вы отнимаете 22, 2 резинки. Потом отнимаете одну петлю для симметрии. И вот это полученное число должно делиться на 4. Вот вы его скорректируете, чтобы оно делилось на 4. 
Потом прибавьте опять одну для симметрии и прибавьте 22. И получится искомое количество петель. Вот 91 тонн обсечи. Это все, что я хотела сказать, то, что я забыла сказать. Это очень важно. Но сейчас мы продолжаем делать ваш, с вами резинку. Второй, третий и четвертый ряды. Потом с вами встретимся. Ну, все, я провязала свои 4 ряда. Теперь что мы можем сделать? Мы можем вот эту ниточку, которая у нас дополнительная, мы просто ее тянем. И посмотрите, как она легко просто вышла. Все, она нам больше не нужна. Так, теперь наша резинка. Вот видите, как она красиво смотрится. Это наши 4 ряда. Теперь мы начинаем вязать простую просто резинку один на один уже не, не снимая петли а просто вязать резинку один на один и условно здесь вот у нас видите начинается ряд с лицевой петли а наш лицевой ряд когда мы уже начнем вязать рисунок должен начинаться с изнаночной петли да потому что посмотрите здесь наша вот эта резинка один на один она Должна быть изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И так 10 петель. И заканчивается лицевой. Значит, ряд у нас должен начинаться с изнаночной петли. Ну и плюс кромочная. Поэтому сейчас мы провяжем количество петель необходимое. Вот по, то есть количество рядов необходимое по высоте резинки. Я посчитала, это надо связать всего 11 рядов. Значит, у меня 4 ряда я еще уже провязала. И теперь мне осталось связать еще 11 рядов. Значит, я... Сейчас условно начну. Значит, 4 я провязала. Значит, еще 7 рядов мне надо сделать. Значит, один ряд сюда. И потом три раза туда-сюда. Короче говоря, чтобы э, у нас наш ряд, когда мы начнем переходить на рисунок, начинался, э, должен начинаться с изнаночной петли. Так что давайте сейчас мы вяжем высоту резинки который необходимо да и потом мы с вами вот сделаем вот эти вот убавления чтобы они красиво смотрелись все и перейдем на вязание рисунка ну вот я связала необходимое количество рядов для моей резинки вот если сравнить с другой деталью вот у меня получается видите, то же самое значит теперь что мы должны делать как я вам сказала ряд должен начинаться у меня с изнаночной так как кромочная одна и потом 10 петель это идет на нашу резинку которую тут будет идти по краю значит 10 петель начинается с изнаночной заканчивается с лицевой также с другой стороны зеркальное отображение начинается с лицевой 10 петель заканчивается изнаночной и кромочной вот здесь я повесила маркеры чтобы не путаться где у нас начинается резинка так будет легче потом здесь я повесила маркер чтобы знать где у нас лицевая сторона Потому что для начала, поначалу немножко придется как бы так напрягаться, потому что рисунок у нас вяжется в четных рядах, да, как бы с изнаночной стороны мы его будем вязать, а на лицевой он будет появляться. Вот. Ну, поэтому я повесил маркер, чтобы не путаться. И вот у нас мы начинаем сейчас первый наш лицевой ряд нашего изделия. Это будет лицевой, поэтому здесь рисунок еще мы не вяжем. Вязать рисунок мы будем с изнаночной. Сейчас что нам надо сделать? Нам надо вот эти вот, видите, здесь, там где три вместе, это не сокращение. Это вот как раз начинается рисунок с изнаночной стороны, где мы провязываем три вместе, а по бокам делаем накиды. А вот здесь вот, вот если вы видите, здесь идет 5 петель вместе, как бы переходит. Значит, вот в этом месте мы две сокращаем. Здесь то же самое. Значит, сначала мы вот эти сокращения по две петли сделаем, а потом с изнанки начнем вязать рисунок. Значит, как нам правильно рассчитать? Вот я не знаю, какое количество у вас. У меня, значит, если помните, значит, где мой... Сейчас, секундочку. Вот мое количество петель. Значит, у меня резинка 103 петли. Основное вязание у меня 91 петля. Значит, у меня разница 12 петель. Значит, я буду сокращать 6 раз по 2 петли. Значит, теперь небольшие расчеты, чтобы было все у нас равномерно. Вот здесь мои 103 петли. По бокам 11, 2 раза по 11 петель это резинка, да? 10 петель резинка плюс кромочная. И здесь, здесь петель резинка плюс кромочная. 
Значит, 103 петли. Отнимаем 20, вот эти 22 и получается 81 петля. Вот на вот этих 81 петли я должна сократить 12, и чтобы было равномерно. Так как я сокращать буду из трех петель, вот здесь, посмотрите, значит, вот внизу, вот из трех петель, видно, я буду вывязывать одну. Значит, 6 раз по 3 петли я из моего расчета сейчас отниму. Значит, 8, 1, минус 6 раз по 3 мне надо будет, это 18, останется у меня 63 петли. Так как сокращать буду 6 раз, но расстояние... Пространство мне надо 7, да, потому что один сбоку, с двух сторон. Значит, всего мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, вот этот остаток 63 петли я разделю на 7, у меня получится 9. И посмотрите, как равномерно у меня распределилось. Значит, 9 петель, 3 вместе. 9 петель, 3 вместе. 9 петель, 3 вместе. И так до конца. Я сокращу 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз по 2 петли, если из 3 я вывяжу одну значит сейчас мы это с вами проделаем причем вот эти это у нас середина естественно значит три раза мы будем сокращать три петли вместе провязывать с наклоном к центру с этой стороны тоже с наклоном к центру да? вот посмотрите сейчас вот мы начнем я первый покажу как мы это делаем и вам будет все понятно и этот еще последний ряд мы провязываем на спицах которым мы вяжем резинку Значит, так, мы провязываем вот эту нашу резинку, которая у нас идет по бокам. Это у меня 11 петель. Здесь я повесила маркер, чтобы не путаться. Вот здесь у меня заканчивается резинка. Все, я маркер переснимаю. И теперь мы должны делать наше сокращение. Значит, первое у нас 9 петель мы просто провязываем как смотрится 1 2 3 4 5 6 7 8 9 здесь мы провязали теперь из следующих трех не идет лицевая изнаночная и лицевая мы провязываем одну петлю и с наклоном к центру значит я ввожу с этой стороны спицу видите, в три петли и провязываю одну петлю лицевой вот я сократила три петли из них получилась только одна то есть из трех получилась одна значит две петли я сократила провязываем дальше следующие 9 петель как просто смотрится как резинка идет раз два три 4 5 шесть 7, 8, 9. Подошли мы к следующему сокращению. Опять у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. Из этих трех петель мы провязываем одну, то есть две сократим. И будем опять с наклоном к центру. Опять я ввожу спицу в эти три петли. И из этих трех провязываю одну. Вот мы сделали второе сокращение. Теперь у нас следующее опять 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 еще хочу вам сказать если у вас вот, вот здесь в данном месте не получилось ну, не разделилось поровну на 9 вот этот остаток который скажет там Получилось чет количество петель плюс какой-то остаток. Вот этот остаток добавьте в середину, чтобы здесь было поровну, а в середине будет немножко больше. Или меньше, наоборот, да? Неважно. Значит, последнее, третье сокращение мы делаем с наклоном к центру из трех петель. Одну. Все. Вот мы сейчас вот это вот все сделали. Три раза мы сократили. Теперь мы вяжем центровые 9 петель. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И теперь я должна сократить вот эти три раза по три 
3 петли вместе из них одну, но уже с наклоном тоже в центр, к центру, но это будет наклон уже в другую сторону. Значит, вот эти три петли, я теперь не отсюда захожу, а наоборот отсюда. Вот я ввожу спицу в три петли и провязываю ее из них одну. Видите? Теперь у меня получается с наклоном, значит, здесь если было с наклоном влево, то здесь с наклоном вправо. Итак, мы довязываем с вами ряд до конца. Еще делаем два сокращения, провязываем резиночку, и здесь в конце ряда мы с вами встретимся. Ну вот, я все свои сокращения сделала. Этот последний у меня был как бы рез, э, резинка. Теперь мы переходим уже с изнаночной стороны на вязание рисунка. Значит, вы обратите внимание, что рисунок тоже, видите, у нас, э, когда мы начнем первое сокращение делать, они должны вот с лица смотрятся лицевая изнанка лицевая а с этой стороны где мы начнем вязать нам надо будет наоборот 3 вместе петли но изнаночная лицевая и изнаночная мы будем вязать вместе но сейчас я покажу как это делать чтобы все красиво у нас получилось значит теперь что мы поворачиваемся на эту сторону теперь мы должны поменять с вами спицы на те спицы которым вы будете вязать свое основное полотно да значит вот у меня другие спицы у вас или другой комплект или так же как у меня вы можете просто перекрутить спицы да значит я вот эту спицу которой я буду работать я меняю на более толстую начну ей работать и когда у меня ряд дойдет до конца я поменяю и вторую спицу так теперь значит мы начинаем наш первый ряд который идет по рисунку. Очень важно здесь не спешить, аккуратненько вязать, потому что я как бы на, на эти грабли уже наступила, я немножко поспешила и в одном месте неправильно, ну как бы не поменяла шахматный порядок и провязала один ряд как бы два раза и сразу это не заметила и потом мне пришлось распускать сантиметров 15 чтобы вернуться, потому что ошибка, ну, явно было не очень, ну, не очень красиво, была совсем некрасиво. Поэтому очень внимательно, да? Значит, давайте мы сейчас начнем немножко, потом уже будем работать самостоятельно. Значит, мы провязываем сейчас резинку до нашего маркера. Это у меня, значит, наши 11 петель. Так, вот мы подходим к маркеру. Все, эта резинка у нас закончилась, которая у нас будет по краям идти. И здесь мы начнем вязать уже рисунок. Значит, рисунок, как я сказала, нам надо петли значит, изнаночная лицевая и изнаночная вместе вязать. Значит, первую лицевую мы провязываем просто лицевой, так как у нас раппорт 4 петли. Вот она лицевая, а вот эти три вместе мы с вами вяжем вместе. Значит, делаем накид. Потом две петли, мы просто их вот так заводим с этой стороны, переснимаем, вяжем лицевую и вот назад возвращаем. И не забываем делать накид. Это у нас на рапорт 4 петли. Теперь опять лицевая, накид, 2 снимаем, третью провязываем и вот эти через эти две протягиваем третью. И не забываем делать накид. Вот второй раппорт. Итак, мы довязываем с вами до конца ряда, до нашего маркера. Ну, вот первый ряд нашего рисунка я связала. Это как бы я еще раз повторяю с изнаночной стороны, так как рисунок у нас будет появляться здесь. Вот посмотрите, перед маркером у меня лицевая петля. И здесь перед маркером у меня тоже лицевая петля. Значит, у меня рисунок получается симметричным. Теперь мы разворачиваемся. На другую сторону это наше лицо да я не забываю если у вас другой комплект спиц вы просто их поменяли я не забываю снимаю вторую свою спицу меняю ее на более толстую и теперь мы с вами вяжем второй ряд это уже с, лицо, с лицевого ну, как бы с лицевой стороны нашего изделия второй ряд нашего рисунка значит резинку один на один а здесь дальше вяжется так, как смотрятся петли. Значит, изнаночная вяжется изнаночной, накид вяжется лицевой. Изнаночная, изнаночная, накид лицевой. Итак, мы провязываем весь наш вот этот ряд. 
И встретимся, когда надо будет вязать опять рисунок с изнаночной стороны. Так как рапорт нашего рисунка 4 ряда, я вам покажу. Мы сейчас связали первый, сейчас этот свяжем второй. Третий ряд я вам покажу, как вяжется, и четвертый. И потом опять будем начинать с первого ряда. Так что давайте я сейчас довяжу ряд до, до конца и покажу вам, как вяжется третий ряд. Третий ряд. Значит, опять мы его вяжем с изнанки, да? Значит, э, очень важно, чтобы здесь вы не запутались. Вы или себе записываете, когда вы какие петельки здесь по три вяжете, или я сейчас покажу, как это увидеть. Но здесь надо очень внимательно, я еще раз повторюсь, Каждый раз, когда вы начинаете вязать вот этот ряд, где перекрещу, где петли все вместе, по три петли вместе надо вязать, да, вы всегда проверяете, те ли вы три петельки вместе вяжете, и если у вас, значит, чередование в шахматном порядке. Это очень важно. Так, вот смотрите. Вот мы подошли сюда, и вот видите, мы в прошлый раз, вот мы здесь вот даже можно пощупать, вот мы сделали перекрещивание здесь, вот здесь плотненько, да, вот как бы вот эти три петельки. Теперь нам надо делать перекрещивание вот здесь, наоборот, вот три петли. Если бы они были три, здесь у нас сейчас в начале только две петли. Это только в начале ряда. Значит, так как у нас их всего две, а не три, значит, нам нужен только один накид. И вот в данном случае, вот когда сейчас нам надо здесь сделать, мы провяжем их две вместе и сделаем накид. Все, у нас сохранится. И теперь начинаем вязать. Дальше по рисунку, значит, лицевая. И теперь вот эти три вместе. Две переснимаем и перетягиваем их. И не забываем делать накид. Опять лицевая, накид. Две вместе переснимаем и протягиваем через эти три. Вы поняли, да? Значит, в начале ряда мы сделали две вместе и один накид. Это как бы пол рапорта наших, чтобы получилось в шахматном порядке. И потом продолжаем наш рапорт. Лицевая, 3 вместе, 2 накида между лицевая, 3 вместе, 2 накида вместе. Так мы с вами довязываем до конца ряда. И в конце ряда сейчас я вам тоже покажу, как мы это сделаем. Я подошла к концу ряда. Значит, у меня вот эту я провязала лицевую, теперь я делаю накид. 5, 2 вместе я переснимаю. Провязываю, протягиваю через эти две провязанные и делаю накид. И теперь, и, и, значит, и теперь у меня осталось две петли, так же, как у нас в начале ряда. Значит, здесь мы делаем один накид, и вот эти две петельки провязываем просто вместе. Вот так мы закрываем значит, вот этот ряд, чтобы у нас все получилось в шахматном порядке. Теперь я закрываю, заканчиваю ряд резиночкой. Это был у нас третий, узор, третий ряд по нашему узору, третий ряд нашего рапорта. И четвертый ряд мы вяжем как бы с, с лицевой стороны нашего изделия. Опять вяжем так, как смотрятся петли. Да? Вот смотрите, значит, изнаночная, изнаночная, накид лицевой, изнаночная, изнаночная, накид лицевой. И провяжем четвертый ряд. И потом опять начинаем вязать так, как первый, как мы вязали первый ряд. В принципе, если быть внимательнее, то ничего сложного в этом не будет. Вот мы закончили с вами сейчас очень важную, но довольно трудоемкую, начальный, начальный, не трудоемкую, ее, трудоемкий, начальный этап, трудоемкий этап нашей работы, как мы начали вот вязать. Дальше пойдет попроще, но подольше будет занимать времени. Значит, нам сейчас надо связать. Будем вязать вот эту деталь. Значит, до начнем со спинки. Будем вязать эту деталь. Значит, 15 плюс 30, 45 сантиметров до скоса плеча. Здесь мы будем с вами начинать скашивать плечики и вывязывать горловину по спинке. Значит, сейчас мы вяжем по прямой наше полотно. Не спеша, аккуратно, чтобы у нас рисунок не перекосился, вяжем с вами 45 сантиметров. И когда это все вы проделаете, мы с вами встретимся.